আমি আনন্দ শাস্ত্রী এবং আপনারা দেখছেন অ্যাস্ট্রো টিপস আজকে একটি খুব গুরুত্বপূর্ণ অনুষ্ঠান আজকে আমরা আলোচনা করব কন্যা রাশিকে কেন্দ্র করে এবং কন্যা রাশির প্রেম বা বিবাহিত জীবন সম্পর্কে আজকে আমাদের আলোচনা অবশ্যই আপনারা যারা যারা কন্যা রাশির জাতক জাতিকা বিশেষ করে কন্যা লগ্নেরও যারা জাতক জাতিকা তাদের ক্ষেত্রেও আমার বক্তব্যের অনেকটা সাদৃশ্য খুঁজে পাবেন আপনারা আপনারা সম্পূর্ণ অনুষ্ঠানটিকে দেখুন এবং দেখার পরে অবশ্যই আপনারা কমেন্ট বক্সে লিখে জানাবেন যে আপনাদের জীবনের সঙ্গে কতটা সাদৃশ্য খুঁজে পেলেন চলে আসবো আজকের মূল আলোচনাতে তবে আলোচনায় আসার পূর্বে প্রত্যেকবার যে কথাটি বলে থাকি আপনারা যদি ব্যক্তিগতভাবে আমার সঙ্গে যোগাযোগ করতে চান নিজের জন্মছকের সঠিক সূক্ষ্মভাবে বিচার বিশ্লেষণ করাতে চান আমার কাছে এসে যদি আপনারা যতই শিখতে চান অথবা দূর প্রান্ত থেকে নিজের বাড়িতে বসেই যদি আপনারা নিজের জন্মছকের বিচার বিশ্লেষণ করতে চান বা গ্রহ প্রতিকার করতে চান আমার ফিজটি ব্যাংক অ্যাকাউন্টে দিয়ে যদি জন্মছক বিচার করাতে চান তাহলে পারে স্কলে দুটি আমার মোবাইল নাম্বার যাচ্ছে সেই নাম্বার দুটির মাধ্যমে আপনারা সরাসরি আমার সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারবেন আজকে আমরা আলোচনা করবো কন্যা লগ্নকে কেন্দ্র করে এবং কন্যা লগ্নের জাতক জাতিকাদের প্রেম বা বিবাহিত জীবন কেমন প্রকৃতির হয় তার একটা সাধারণ চিত্র তুলে ধরার চেষ্টা করব তবে এটি শেষ কথা নয় আসলে সমকটি যে কোনো মানুষেরই প্রেম বা বিবাহিত জীবন বিচার করতে গেলে তার জন্মছকটিকে সঠিক সূক্ষ্মভাবে বিচার বিশ্লেষণ করলে আরও সুন্দরভাবে বিষয়টিকে তুলে আনা সম্ভব হয় তবে আজকে যে অনুষ্ঠানটি সেটি একটি আপেক্ষিক ফলাফল বা এরকম ধরনের সাধারণভাবে হতে পারে প্রথম নম্বর কথা হচ্ছে যে কন্যা লগ্ন বা কন্যা রাশি জাতক জাতিকাদের ক্ষেত্রে বিশেষ করে কিন্তু প্রেম খুব দীর্ঘস্থায়ী হয় না প্রেম হয়তো একাধিক হয় বা একাধিকবার প্রেম আসার সম্ভাবনাও থাকে তবে এদের প্রেম কিন্তু দীর্ঘস্থায়ী হয় না মাঝ পথেই কিন্তু প্রেমে ছাড়াছাড়ি বা বিরহ বা কোনো না কোনো কারণে কিন্তু প্রেমটা কেটে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে কোন রাশির যে সুন্দর কথাবার্তা কোন রাশির যে একটা শালীনতা বোধ কোন রাশির ভেতরে যে একটা সংস্কার কোন রাশির একটা যে মিষ্টি হাসি কোন রাশির চোখ কিন্তু খুব সুন্দর হয় এদের এবং এদের যে সুন্দর চলা ফেরার যে ট্যালেন্ট সুন্দরভাবে মানুষের সঙ্গে মিশে যাওয়ার যে ট্যালেন্ট এই সমস্ত কিছুকে দেখে বহু মানুষ কিন্তু এদের প্রতি আকৃষ্ট হয় বা এদেরকে ভালোবাসার চেষ্টা করে কিন্তু কন্যা রাশি জাতক জাতিকা যারা হয় তারা কিন্তু সব সময় সবার কাছে নিজেকে ধরা দেয় না এরা কিন্তু নিজেকে অনেকটাই শেপ করে চলার চেষ্টা করে এবং প্রেম থেকে অনেক অনেকটাই সময় কিন্তু এরা প্রেম থেকে দূরে থাকারই চেষ্টা করে এরা খুব বেশি নিজের কেরিয়ারের প্রতি ধ্যান দেয় নিজের পড়াশোনার প্রতি এদের একটি খুবই মনোসংযোগ থাকে এবং এরা বাড়ির মানুষদেরকেও কিন্তু প্রচণ্ড রেসপেক্ট করে শ্রদ্ধা করে তো যার ফলে কিন্তু এরা নিজেকে অনেকটা প্রেমের থেকে দূরে রাখতে অনেক সময়ই পারে কিন্তু যদি কোনো কারণে প্রেম করে ফেলে তাহলে পারে কিন্তু প্রেমেই প্রেম জীবনটা কিন্তু কোন রাশির ক্ষেত্রে আমরা বলবো যে খুব কিন্তু শুভ নয় প্রেম হয়তো করলো কিন্তু স্যাটিসফ্যাকশানের প্রচণ্ড প্রবলেম বন্ডিং প্রবলেম কিন্তু ক্রিয়েট করে মাথায় রাখতে হবে যে কন্যা রাশির একটি স্বাধীন চেতা মানসিকতা কন্যা রাশির একটি উচ্চ স্বপ্ন কন্যা রাশির একটি নিজেকে তুলে ধরার যে বহিঃপ্রকাশ এগুলো থেকে যেটা প্রকাশ পায় কন্যা রাশি কিন্তু কারোর উপর ডিপেন্ডেন্ট হয়ে থাকতে চায় না এরা কিন্তু নিজের এডুকেশান নিজের কর্মদক্ষতা নিজের প্রতিভা বা নিজের বুদ্ধির মাধ্যমে নিজে একটা নিজের জায়গা করে নেওয়ার চেষ্টা করে অর্থাৎ সমাজের বুকে একটি নিজস্ব কর্মজীবন কিন্তু এরা খুব বেশি পছন্দ করে যার ফলে এরা কিন্তু কারুর ধার ধারে না এবং এদেরকে মানে লোভ দেখিয়ে বসে করা কিন্তু খুব টাপ কিন্তু তবুও এরা কিন্তু ভালোবাসার পূজারি বলতে পারা যায় ভালোবাসাতে কিন্তু এরা অনেকটাই কমজোর হয়ে পড়ে কোন রাশির যে মানুষ যারা হয় তারা কিন্তু এই রাশি যারা জাতক জাতিকা হয় তাদেরকে দেখতেও অনেকটা সুন্দর হয় এবং তার সঙ্গে সঙ্গে মানে বেশ কিছুটা কিন্তু আধ্যাত্মিকতাও কিন্তু এই রাশির ভেতরে থাকে অর্থাৎ এই রাশি জাতক জাতিকারা কিন্তু ভগবানকে বিলিভ করে ভগবানের প্রতি কিন্তু এদের ভক্তি শ্রদ্ধা দেখতে পাওয়া যায় এই রাশির বিবাহিত জীবন যদি আমরা দেখি তাহলে পরে এরা কিন্তু সব থেকে বেশি প্রাধান্য দেয় 
একজন জ্ঞানী মানুষকে এটা সব থেকে বেশি পছন্দ করে যে একজন সরল মনের মানুষকে কারণ এরা নিজেরাও খুব সরল মনের হয় এবং এরা কিন্তু সরল মনের মানুষকেই সব সময় খুঁজে বেড়ায় এবং সরলতার একটা কমজোরি ভাব এদের ভেতরে থাকে এরা কিন্তু খুব বাচ্চাদের খুব ভালোবাসে খুব শিশু সুলভ আচরণও এদের ভেতরে দেখতে পাওয়া যায় অনেকটা এদের ভেতরে বাচ্চাদের মতো আচরণও কিন্তু দেখতে পাওয়া যায় প্রচণ্ড কনফিউশন রাশি যে কোনো সিদ্ধান্ত নিতে গেলে এরা একটা দোলমনো ভাব চলে আসে এদের ভেতরে এবং এদের বিবাহিত জীবনের ক্ষেত্রে এরা কিন্তু একটু জ্ঞানী মানুষ একটু ইন্টালিজেন্ট মানুষ একটুখানি শিক্ষিত মানুষদেরকে এরা কিন্তু পছন্দ করে এদের যারা হাজব্যান্ড বা ওয়াইফ হয় তারাও কিন্তু দেখতে বেশ কিছুটা সুন্দর হয় এবং অনেকটাই গুণী মানুষদের সঙ্গে তাদের একটা বিবাহ হওয়ার সম্ভাবনা থাকে কোনো রাশির কিছুটা নিজস্ব খামখেয়ালি ভাব রয়েছে এই খামখেয়ালি ভাবের জন্য কিন্তু বিবাহিত জীবনে অনেকটাই সমস্যা মাঝে মাঝে চলে আসে এবং তার সঙ্গে সঙ্গে ভাব করবেন তার সঙ্গে আরও একটা কথা খেয়াল রাখতে হবে যে এই রাশি জাতক জাতিকারা যারা কিন্তু হয় তারা কিন্তু হাজব্যান্ড বা বা ওয়াইফকে খুব বেশি প্রাধান্য দেয় না অর্থাৎ নিজের কেরিয়ার তৈরি করতে নিজেকে একটা জায়গায় তুলে ধরার জন্য এরা কিন্তু প্রচণ্ড সক্রিয় থাকে এবং খুব বেশি পরিমাণে এদের মাইন্ড যেটা থাকে সেটা কিন্তু নিজেকে কিভাবে সমাজের বুকে দাঁড় করাবো নিজের কর্মজীবনটাকে কি করে ভালো করব সেই দিকে এদের কনসেন্ট্রেশনটা খুব ভালো থাকে যার ফলে কিন্তু বিবাহিত জীবনের ক্ষেত্রে এরাও কিন্তু হাজব্যান্ড বা ওয়াইফকে খুব বেশি সহযোগিতা করে না খুব বেশি হেল্প করতে পারে না এটাকে কেন্দ্র করে হাজব্যান্ড বা ওয়াইফের মনে একটা কষ্ট তৈরি হতে পারে মনে একটা এদের ভেতরে দূরত্ব ক্রিয়েট হতে পারে এবং তার সঙ্গে সঙ্গে কন্যা রাশি জাতক জাতিকা যারা হয় এদের বিবাহিত জীবনের ক্ষেত্রে এদের হাজব্যান্ড বা ওয়াইফ যারা হয় বিশেষ করে তাদের কথাবার্তা কিন্তু খুব ভালো হয় কিন্তু একটুখানি এদিক থেকে ওদিক হয়ে গেলে তারা কিন্তু কথা দিয়ে ছাড়তে কোনোভাবে মানে খোটা মেরে কথা বলতে আর কি কোনো মতেই ছাড়ে না মানে এরকম একটা বিষয় আর কি মানে এদের হাজব্যান্ড বা ওয়াইফ যারা হয় তারা তো মোটামুটি ভালো প্রকৃতির হয় কিন্তু একটু এদিক ওদিক হয়ে গেলে পারি কিন্তু সেখানে একটা উল্টো পাল্টা কথাবার্তা কিন্তু এদের হাজব্যান্ড বা ওয়াইফরা বলে ফেলে অনেক সময় যার ফলে ওই কথাবার্তাকে কেন্দ্র করে এদের সঙ্গে কিন্তু তারা ইগো প্রবলেম তৈরি হয় কারণ কন্যা রাশির ভেতরে কিন্তু অনেকটা ইগো কাজ করে আত্মসম্মান বোধ কিন্তু এই রাশি জাতক জাতিকাদের ভেতরে খুব বেশি পরিমাণে দেখতে পাওয়া যায় এই রাশির জাতক জাতিকারা বিশেষ করে পুরী মানে শ্বশুর বাড়ির সঙ্গে বিশেষ করে মহিলা যদি হয় তাহলে পারে শ্বশুর বাড়ির সঙ্গে একটা কোথাও বন্ডিং প্রবলেম কিন্তু এদের দেখতে পাওয়া যায় এবং শ্বশুর বাড়ির সঙ্গে একটা অ্যাডজাস্টমেন্টের যে সমস্যা এটা কিন্তু খুব বেশি পরিমাণে দেখতে পাওয়া যায় শ্বশুর বাড়ির লোকজনরা কিন্তু এই রাশির সঙ্গে খুব একটা ভালো সম্পর্ক তৈরি করতে পারে না এরকম একটা প্রবলেম ক্রিয়েট হয় কোনো রাশির ক্ষেত্রে কোনো রাশির জাতক জাতিকা যারা হয় তারা কিন্তু সাধারণভাবে এদের ক্ষেত্রে যেটা বলবো যে এদের যে বিবাহিত জীবন বিবাহিত জীবনের ক্ষেত্রে কিন্তু ওভারঅল যদি এই কোনো রাশির জাতক জাতিকারা কর্মজীবনে না থাকে তাহলে পারে কিন্তু মোটামুটি বিবাহিত জীবনের ক্ষেত্রে ভালোই বলা যেতে পারে কারণ এরা হাজব্যান্ড বা ওয়াইফ কিন্তু মোটামুটি ভালো পায় কিন্তু এদের হাজব্যান্ড বা ওয়াইফরাও কিন্তু প্রচণ্ড দনমন মানসিকতার হয় এই ভালো এই খারাপ আলো আঁধারি টাইপের একটা মানুষ হয় এদের বিবাহিত জীবনে এদের পার্টনারদের যার ফলে কিন্তু ভালো সময় তো এরা খুব ভালোভাবে এনজয় করে কিন্তু যখনই খারাপ হয়ে যায় তখনই কিন্তু ঝগড়া বিবাদ লেগেই যায় এবং জন্মছকের মধ্যে যদি সপ্তম ভাব কন্যা রাশি জাতক জাতিকাদের সপ্তম ভাব যদি খুব বেশি পরিমাণে পীড়িত হয়ে যায় তাহলে তো সমস্যা আরও বেশি বৃহৎ আকার ধারণ করে কন্যা রাশি জাতক জাতিকাদেরকে সন্তান ভাগ্য ক্ষেত্রে কন্যা সন্তান হবার সম্ভাবনা খুব বেশি থাকে কন্যা রাশির হাজব্যান্ড বা ওয়াইফ যারা হয় তাদের ক্ষেত্রে পেটের সমস্যা চোখের সমস্যা এবং তার সঙ্গে সঙ্গে আমরা যেটাকে বলবো যে ছেলে যদি হয় তাহলে তার ক্ষেত্রে সন্তান হওয়ার ক্ষেত্রে কিছু সমস্যা এই ধরনের সমস্যাগুলো কিন্তু কন্যা রাশি জাতক জাতিকাদের ক্ষেত্রে ক্রিয়েট হয় মানে তাদের হাজব্যান্ড বা ওয়াইফদের এই ধরনের সমস্যাগুলো আসতে পারে কন্যা রাশির বিবাহিত জীবন ওভারঅল যদি আমরা বিচার করি তাহলে পারে একটা অ্যাডজাস্টমেন্ট করে চলা একটা অ্যাডজাস্ট করে চলা কিন্তু বিবাহিত জীবনের ক্ষেত্রে খুব বেশি পরিমাণে দেখতে পাওয়া যায় আমরা কিছু কিছু ক্ষেত্রে দেখা যায় যে খুব ভালো বন্ডিং আছে অনেক ক্ষেত্রে কিন্তু আমি আমার দীর্ঘদিনের অভিজ্ঞতাতে দেখেছি যে কন্যা রাশির বিবাহিত জীবনের ক্ষেত্রে বিবাহিত জীবনে হয়তো ডিভোর্স বা সেফারেশান হচ্ছে না কিন্তু মানসিক শান্তিটাও কিন্তু নেই এরকম একটা প্রবলেম আমি সব সময় বলে থাকি যে বিবাহ করার আগে জটক বিচার করবেন ওভারল্যাপিং বিচার করাবেন সূক্ষ্মভাবে নিজের জন্মচকটিকে স্ক্যান করাবেন 
তাহলে পরে আপনার বিবাহিত জীবনে কি ধরনের সমস্যা আসতে পারে কার সঙ্গে বিবাহ করছেন তার ব্যক্তিত্ব কেমন এগুলো সব জানা যায় এবং যদি কোনো সমস্যা থাকে তাহলে পরে তার রেমেডি করা যায় গাইডলাইন মেনটেন করা যায় প্রতিকার করা যায় তাহলে পরে এগুলো করে যদি বিবাহ করে তাহলে পরে সমস্যা কিন্তু অনেকাংশে কমে যাবে আর যদি এগুলো না করান তাহলে পরে কিন্তু সমস্যাটা অনেক বৃহৎ আকার ধারণ করতে পারে এবং আপনারা যারা বিবাহিত জীবনে বিবাহ করে ফেলেছেন তাদের ক্ষেত্রেও সমস্যা হচ্ছে মনে করা যাক তাহলে পরেও কিন্তু আপনারা নিরাশ হবেন না আপনাদের জন্য সমস্যার সমাধানের পথ রয়েছে এবং আমি সব সময় বলি যে বেশ কিছু সমস্যার জন্য তো গ্রহ প্রতিকার করতেই হয় রত্ন প্রতিকারও করতে হয় বেশ কিছু সমস্যার জন্য তন্ত্র নিয়মে প্রতিকার করতে হয় যাতে ইমিডিয়েটলি কাজ পাওয়া যায় তো আপনাদের যদি কোনো সমস্যা সেরকমভাবে জটিল আকার ধারণ করছে বলে মনে হয় আপনারা আমার সঙ্গে যোগাযোগ করে নিতে পারেন সেক্ষেত্রে আমার জ্ঞান অভিজ্ঞতা দিয়ে আমি কিন্তু অবশ্যই আপনাদেরকে সহযোগিতা করব অবশ্যই আমার সঙ্গে যদি আপনারা দেখা করতে চান তাহলে পরে বুকিং করিয়ে আসার চেষ্টা করবেন আরও একটি বিষয় হচ্ছে যেটা যে আপনারা অনুষ্ঠান শুরু হওয়া শুরু হবার আগে আপনারা একটা নাইন এইট থ্রি সিক্স টু থ্রি জিরো টু ফোর সিক্স দিয়ে একটি নাম্বার পেয়েছিলেন সেই নাম্বারটি হচ্ছে আমার অ্যাস্ট্রোটিপসের হেল্পলাইন নাম্বার সেই নাম্বারটিতে আপনারা ফোন করে আপনারা আমি কবে কোথায় কোথায় বসব আপনাদের রাশি কি বা আপনাদের আমার সম্পর্কে যদি কোনো রকমের প্রশ্ন থাকে সেই নাম্বারে ফোন করে আপনারা কিন্তু আপনাদের প্রশ্নের উত্তর পেয়ে যাবেন অ্যাস্ট্রোটিপ দেখতে থাকুন চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করতে কিন্তু ভুলবেন না কারণ আমি সব সময় জ্যোতিষকে যুক্তির সঙ্গে লজিকের সঙ্গে আপনাদের সামনে তুলে ধরার চেষ্টা করি এবং পরবর্তী অনুষ্ঠানে যাতে আপনারা সঙ্গে সঙ্গে পেয়ে যান তার জন্য নোটিফিকেশান বেল আইকনটিকে নোটিফিকেশান পাওয়ার জন্য বেল আইকনটিকে ক্লিক করে রাখার চেষ্টা করবেন এবং আপনারা আমার বক্তব্যের সঙ্গে কতটা আপনাদের জীবনে সাদৃশ্য খুঁজে পেলেন অবশ্যই কমেন্ট বক্সে এটিকে জানাবেন আজ এই পর্যন্ত পরের অনুষ্ঠানে আবার দেখা হবে ততক্ষণ নমস্কার ধন্যবাদ